、と今日は、えっと、特に17節の「御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい」ということを中心に見ていきたいんですが先週話したことを覚えてらっしゃるでしょうかね先週は第一ペテロの五章のところから、えーえーまあ、悪魔が、えー、私の敵であるサタン悪魔が私の敵であるということを話しましたそしてその好物は、えー、食い尽くすべきものというのは罪と傷があってその罪に対しては悔い改めをし傷に関しては感謝をする、ね、そして神がおっしゃる言葉に従っていくときに神様が勝利を表してくださるってお話をしたんですね。覚えてますかね。で、そのことを踏まえて、今度ですね、ちょっとこのエペソ書の方から見ていきたいんですけども、聖書見ていきますよ。10節から、終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。まあ、あの細かく話すとで,できるんですけど、今日はもう17節を中心に話しますので、11節悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての部分を身につけなさいと。で、悪魔の策略って書いてあるんですね。悪魔は私たちに向かってくるとき、策略を持ってやってくるということをしててほしいんです。あのえー、なんとなくやってくるのでもなければ、行き当たりばったりでもなくて、策略を持ってやってくる、つまり私たちをその破壊していくため、神様はすごい祝福を与えようとしているのに、それを妨害するために、それを妨げるために、神が私を豊かに持ちようとすることを妨げるために、策略を持って立ち向かってくるわけですね。で、えー、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、ま、天にもろもろの悪霊に対するものです。ということは、目に見える世界の戦いじゃない血肉じゃなくて、主権地からこの暗闇の世界の支配者、天にもろもろの悪霊っていう、その目に見えない霊的な世界ですね。その戦いなんだよ。で、実は私たちは見えない世界で起こっていることからが、見える現実の世界に大きな影響を及ぼし、それが変わってるってことを発揮しないといけないんですね。あのヘブル書の中では、目に見えるものは目に見えないものからできているって書き換えてあるからね、神の言葉によって。ね、で、ですから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと。ね、え11節で、策略に対して立ち向かうことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。で、今度は立ち向かうために、12 3節で、神のすべての武具を取りなさいって書いてあって、すべての武具を身につけて、それを用いていけって書いてあるんですね。で、実際に14節から具体的な武具が出てくるんですが、この武具はほとんど守りのための武具ですね。しえー、では、しっかりと立つ。まずしっかり立つこと。神の言葉にしっかりと立ち、神の役にしっかりと立つ。こっちには真理の帯を占める。真理の帯を占める。まあ、真理というのはエス様であり、まあ、御言葉ですね。真理の帯を占める。胸には正義の胸当てをつけると。全部守るのもですね。まあ、あの、正義の胸当てっていうのは我々は正義はないから、神の正義をつける。つまり、悔い改めて、神の義を身にまとうってことですね。そして、足には福井、平和の福井の備えを吐き、これらすべてのものに信仰のお盾を取るって書いてあるんです。これ全部、ね、あの足の備えを吐いて、全部守りの部分。信仰のお盾っていうのは、それによって悪いものを発して、火を見なけすことができる。で、悪いものっていうのはサタンですけども、悪魔、悪霊が火を放ってくるんですね。火屋っていうのはただの矢じゃなくて先に火がついてよくこう矢を放ってバッてついたらボッて燃えるでしょう戦,戦国時代の,あのとかそういう戦いの時よくついてねささだからそのささ心に刺さったらねこの中でバッと燃えるわけですね憎しみの火が刺さったらこの中にボーッと憎しみの炎が燃えるわけでありますね,ね怒りの火が刺さったら怒りがガーッと燃えてくるわけですね,ねでこれは火が刺さるヒヤッとしちゃうわけですねだからですね、その信仰の大盾って何かって言ったら、この信仰の大盾でそれを刺さる前にバシッとこうね、大盾で弾くってことですね。何かって、これ感謝であります。感謝をしっかりさせると、それを弾けているわけですね。これをね、どうぞ覚えてほしいですね。で、あの、えっと、えー、そして、これね、これ全部守りなんです、ここまでは。で、今日の中心に行きますね。えっとね、あの、今日の中心十17節、救いの兜をかぶり、これも守りですね、かぶともね。これです。御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。えっと、剣、これだけが攻撃の武器なんです。他はみんな守りだけど、ね。御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。神の言葉を受け取って、この言葉が剣なんです。言葉で敵を打ち砕くんですね。で、ヘブル書の中には、神の言葉は、両刃の剣よりもって書いてあって、我々の考えをさせらぬくて書いてありますけども、判別するって書いてありますけども、つまり、神の言葉が、剣なんですねサタンを切りつけるのは神の言葉なんです
。サタンを断ち切るのは神の言葉なんですね。えっと、人の熱心や情熱ではありません。大声でもありません。あの大きな声で言うことは時には必要ですよ。でも、神の言葉が適用。でしかもこの、この神の言葉っていうのは、ロゴスではなくて、レーマなんです、言語では。こっちは大事なことなんですけども、霊魔っていうのはその時その時与えられる神の言葉なんですね。つまり、えっと、えー、ロゴスっていうのは真理なんですけども、あの霊魔っていうのはあのだからその時その時に与えられてくる神の言葉。だから、今直面している問題とか、今抱えていることとか、今、そのことに対して語ってくる神の言葉なんですね。今与えられる、そのことに対する神の言葉なんですよね。だから、これはあの本当に吟味されて神から来た時の予言はまさにそれです。まさにその神の言葉なんですね。で、イエス様が、あの、マタイの4章あたりに出てきますけれども、あの、荒野に行って誘惑されたときに、サタンが誘惑してくるじゃないですか。ね、えっと、マタイの4章見ればわかりますけれども、えっと、マルコにもありますし、ルカにもありますけれども、ね、あ,あの悪魔の転びに遭われて、ね、行かれたときに、えっと、まず、石にパンになれって言われたときに、あ何かというと、人はパンだけで行くのでは神の口から出るか一つの言葉によるってこうと書いてあるっていう聖書の言葉を引用して断ち切ったわけですね。そしてから、あと、あのかね、あの、振動に大に立たして、ね、えっと、あなたは神の子なら下に身を投げてみろと。神は使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされるって、これはあの、聖書の悪用ですね。乱用と言ってもいいけど悪用。それに対してイエス様は、あなたの神である証拠のみではならないって、正しく御言葉を用いてきて、断ち切った、ね。で、最後にひれ伏して拝んだら、これを全部あなたにあげようってね、言ってきたのに対して、えー、引き下がれ、サタン、あなたの神である証拠は死にだけ使えよと書いてあるってね、神の言葉で全部断ち切ったんです、正しくにですね。でも、ね、それは神様の言葉によってサタンを断ち切ってるんです。これは模範です。で、サタンの誘惑や攻撃や惑わしに対して、私たちは、この、自分の肉や決心では勝てないのです。神の言葉で勝利するんですね。で神の言葉が敵を断ち切っていくんですね。これね、どうぞあの覚えておいてですね。で、あのー、えっとね、ま、同じマタイの8章のね、ところでですね、8章の16節ね。夕方になると、人々は悪霊に疲れたものを大勢に元に連れてきた。悪霊使いと連れてきたときに、そこでイエスは、御言葉を持って霊度も追い出し、また病気の人々を見直しになって、これ御言葉なんです。イエス様はどうやって悪霊を追い出したかというと、御言葉なんです。で、神の言葉によって悪霊を追い出したんですね。で、神の言葉が鍵になるんですよね。で、あのー、私たちの施策や、あるいは思いにいろんな惑わしや攻撃が来るわけですね。その時に、神の言葉が私たちのその施策や思いに来る惑わしに対して、勝利させてくれるんですね。これをね、どうだあの、知ってほしいと思うんですね。例えば今、ここで説教してると。ね、前にいるはずの人が後ろに座ってね、なんかずっと賛美中いなくて突然説教の時に出てきて、やっと入ってきて、下向いて聞いてるのかどうか分かんない。ね、で、早く来たもののずっと寝てる人がいたりしてね、私は説教しながらね、腹が立ってくるわけですね。<笑>ねこれ感情と施策ですよね。そこはね、セーラー言うわけですよね。あのね、騙されてはいけませんってね。<笑>ねあれですかあの皆さん、心と思いと施策が、霊の戦いの戦場なんです。その時に、神の言葉を受けて、受けるかどうか、神の言葉に聞くか、神の言葉に立つかによって変わるのです。これすごく大事なんですね。あの、えっと、神様の言葉が、敵を断ち切るんですね、えっと、自分の意思や感情で頑張ろうと思っても無理です。サタンには勝てません。でも神の言葉があると敵の力を砕いていくし、断ち切っていくんですね。神の言葉が鍵になるんですよ。ということはね、サタンはそれを知ってるからね、私たちを神の言葉から引き離すんです。気がつくと見言葉に触れてない。で皆さんいいですかテレビを見てて聖書の言葉が出てくることは日本では稀です。ラジオ聞いててもほとんどありません。新聞読んでもありません。隅々まで。ないとは言いませんよ。たまにあるでしょうけど。私たちが意識して、あのスマホでもタブレットでもいいですけど、最近はそこに、ね、見言葉入れれますから。でも、神の言葉に触れるんですね。でその神の言葉が
あの私たちで、ね、ある時こう思い起こさせてくれるただ言葉を知ってるだけじゃなくてそれを精霊が思い起こさせてくださってその言葉が敵を砕いていくんですね,でね神の言葉に甲斐がありますだから神の言葉を持たないで教会に来るようにサダンはするわけですねほとんど神の言葉に触れなくようなクリスチャンを多く作るんですねそしたらあの施策や思いや感情を、ねね、サタンの思いが入ってきてそれに翻弄されてしまうありますからねで私たちはそ,のそこをねしっかり覚えておかないとねそれで書いてあるんですねそれとともにすべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいって書いてあるんですけどもえっと、見た目によって祈るって書いてあるんですけどもこれ生徒って書いてあるからこれクリスチャンですねでクリスチャンのために耐えて目を覚まして祈りなさいって書いてあって忍耐の限りを尽くして祈りなさいって書いてあるから、えっと、生徒のためにクリスチャンのためにこう祈るんですけどもその時に、えっと、精霊によって祈る自分で祈るというふうに精霊に助けていただいてしかも忍耐の限りって書いて忍耐の限りを尽くしてって書いてあるからね忍耐でも忍耐で限りを尽くすんです<笑>わかりますか忍耐の限りを尽くすってことは本当にあの答えと身を見るまで祈りに問いなしなさいこれ問いなしなさいってことなんですねでこの霊とのぶつかりがあるときに、えー、こ,のこのバックにこの祈りがあるかないかはすごく大きいのでありますそしてパウロはこのノンクリスチャンに対しては口を開いて福音を語るときには、ね、あの私の名に祈ってほしいって言ったんですねあの神の言葉が語られるけれどもそれによって人々は変わるんですけれども祈りがあるかどうか大きいということからですねそのためにね祈ってほしいということを言っていますであのえー、まあいろんな時に主の言葉が私たちを支え守ってくれますのでぜひねあの神の言葉をしっかり受けるでそれを語るってことをね自分に対しても人に対しても人間的にこうしたらいいよああしたらいいよっていうんじゃなくて神の言葉を語るってことわけなんですねあのさっきフィ、えっと、なんだっけ白馬フィルムヘスタバの去年の,、ね、あの,あのホワイト放送を撮ったのはもう何度も見ましたけどダビデ前田牧師夫妻の、ね、特に奥さんの,、ね、あの癒しの江戸だったんですよねであれは感動的な江戸ですけどもあの,あの時私はいたんですけども、えー、すごかったですよねあの北九州弁でですねあの、まあ、やった場所がねなあと僕は例の高いだとか言ったんですけどねあの神社の境内でやるからね<笑>そんなところでやるからなんですけど、まあ、それでねあのあのダビデマイトフィギターを弾いてたら終わって降りてきたらねあのなんかねなんかなんかすごいなんか,なんか言ってバッと飛びかかっていったんですよねそれで、まあ、ダビデ僕前田牧師は絶対あの、まあ、当時僕じゃないですよ前田,前田さんなんですけどあの絶対自分の方は殴らなくて、ね、僕もう避けただけなんですけどねあの本当にね言ったんですねでみんな声がすごかったからねみんなねびっくりしたんですけどもでその後に、まあ、明らかに霊が出てきたもしまったわけですよね,ね救われてはいたけどまだ霊的な問題があったからできたあこれからね臨済が強くなるとね霊が浮上しますので驚かないで、ねね、礼拝中に叫んだりする人が出てきても驚かないでください、ね、でそういうことがあるでその時にあのそれでね、まあ、すぐあの外に出す、まあ、当然出さないといけないからでそれ対処したんですけども落ち込んだ後に、まあ偉かったのは最後に祈りにまっぺん来たことですねでその時に人間的にねパウロ牧師が励ましたり慰めたり相談したんじゃないんです予言だったんですよねしかもその予言は本当に神から来た予言だった予言吟味しないといけませんよいいですか誰がしたとしてもでもまさに神から来た予言で面白かったのはあなたにはたわものが与えられてるからしっかり教会につながって予言を語りなさい、ね、教会の株を受けて予言を語りなさいそうすれば完全に癒されるって言われたんですよねそれはびっくりさん一生治らないって言われたのに完全に癒されるって言われたんでもその言葉に彼らはかけたんですよね結構まあその言葉は神の言葉だったからでその言葉があの彼らを解放したんですだって今あの社会人ですからね長崎にいた頃はねシュークリーム100個くらい作ってきてくれたんですけどねあの頃の婦人科はすごかったですけど、ね、<笑>ね、でもいわゆる世の中で仕事するとこまでまだ行ってなかったけど、今はもう世の中の第一線で仕事してますよね、バリバリに。あのもう昔のあの人を知ってる人にとっても奇跡ですよね。
、で神の言葉なんですよ。神の言葉が彼女を縛ってきたずっと幼い時から縛ってきてきたねえっともう当時は三十ぐらいかな子供も結構いましたよねそれを断ち切って全く人生を作り変えたんです。神の言葉なんですよ。わかりますか皆さん。神の言葉には人を作り変える力がある。神の言葉は人を解放するんですね。でその神の言葉をね私たちが受けるそしてそれを語る自分に関しても人に関してもこれがすごく鍵になります、ね、で予言がなんでそんなにしようかって、まあ、この前パール牧師があの白,馬あ白馬じゃなくて、えー、っと殉教聖会の夜ね予言のことを言われましたけどもそれは本当に正確に捉えたらですよ吟味しないといけませんけど本当に神から来て正確に捉えた時には神からの言葉なんですしかも今この時の必要な言葉なんですよだから大きいんですこれはまさにそのここ,ここで言ったのはそのなんです見たまの当たり過ぎである神の言葉ってこれは霊魔ですから言語ではだからまさにその時与えられる神の言葉が敵を切りつけて断ち切っていくってことを言ってるこれはこれ、ね、それをねぜひね覚えててほしいというふうにあの思いますはい今日はあのそこまでにしておきたいと思いますお願いします天の様御言葉をありがとうございます私たちがしっかりと神の言葉を受けそれを語っていけるようにどうぞ導いていってくださいエス様に何をといたしますアメン